السلام علیکم ویلکم ٹو اے کے چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکول لیڈر کے موسٹ امپارٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ سارے ایم سی کیوز ایٹا کے پانچ پیپر سے میں نے کلیکٹ کیے ہیں اور اسکول لیڈرس جو سلیبس دیا ہے ایٹا نے اس کے مطابق میں نے ترتیب دیے ہیں ٹوٹل ہنڈریڈ ایم سی کیوز ہے اس میں سے ہاف ایم سی کیوز لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسکیل سے ہیں جب کہ باقی ہاف ایم سی کیوز ٹیچنگ اپروچز اینڈ کلاس روم اسسمنٹ سے ہیں تو دیز آر ویری امپارٹنٹ ایم سی کیوز آپ لوگوں نے اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح اس کے علاوہ جو اسکول لیڈر کے ٹیسٹ سیلیبس میں دوسرا اہم پارٹ ہے انٹیلیجنس کوشچن بہت ہی امپارٹنٹ پارٹ ہے اس کے ایم سی کیوز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹیکنیکس کے ساتھ اور ٹرک کے ساتھ کیسے حل کرنے ہیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ان شاء اللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کے لیے آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں کوشچن ون ویچ آف دا فالوئنگز انڈیکیٹ چائلڈز فزیکل گروتھ آپشن اے نگیٹو کوانٹیٹیو سی کوالٹیٹیو آپشن ڈی پازیٹیو تو کون سا ہے اس میں سے جو فزیکل گروتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے چائلڈس کا آپشن بی ایز کریکٹ کوانٹیٹیو کویشچن ٹو ویچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ آپشن اے وی کین گو ٹو دا زو اور برڈ پارک فار دس آؤٹنگ آئی ایم اوکے ود اینی تھنگ آپشن بی آئی نیڈ یور فیڈ بیک بفور آئی میک ڈیسیجن پلیز اسپیک آؤٹ آپشن سی ایوری باڈی ول فال این ایٹ فورٹین ہنڈریڈ آورس شارپ آپشن ڈی نائن آف دا ایب اس میں ڈیموکریٹک لیڈرشپ کا ایگزامپل کون سا ہے آپشن اے میں کہتا ہے کہ ہم زو جا سکتے ہیں یا برڈ پارک آؤٹنگ کے لیے تو آئی ایم اوکے ود اینی تھنگ میں کسی بھی حال میں خوش ہوں میں کسی بھی حال میں اوکے ہوں آپشن بی آئی نیڈ یور فیڈ بیک بفور آئی میک ڈیسیجن پلیز اسپیک آؤٹ مجھے آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے ڈیسیجن لینے سے پہلے آپشن سی ایوری باڈی ویل فال این ایٹ فورٹین ہنڈریڈ آورس شارپ یا آپ کسی کو آرڈر دے کہ ہر بندہ جو ہے وہ فورٹین ہنڈریڈ آورس پہ یہاں پہ ہونا چاہیے ڈیموکریٹک لیڈرشپ میں جو ہے وہ ہر بندے اس کی رائے آپ لیتے ہیں یعنی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں آپشن بی اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ ہم آپ کسی سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور پھر ڈیسیجن بناتے ہیں کویشچن تھری دا ورڈ پیڈاگاجی مینس آپشن اے ٹو انڈرسٹینڈ دا چائلڈ آپشن بی ٹو گائڈ دا چائلڈ آپشن سی ٹو لیڈ دا چائلڈ آپشن ڈی ٹو ایجوکیٹ دا چائلڈ پیڈاگاجی کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ٹو لیڈ دا چائلڈ آپشن سی کریکٹ ہے کویشچن فور اے لیڈر مسٹ آپشن اے آلویز لیڈ ود دا آبجیکٹیوز ان مائنڈ آپشن بی آلویز میک ڈیسیجنس دیٹ آر پاپولر ٹو ہیز پیپل آپشن سی ریمو دوز ہو ڈو ناٹ سپورٹ ہیز آئیڈیاز آر ہینڈر ہیز پلانس آپشن ڈی آل آف دا ایب تو لیڈر میں کیا ہونا چاہیے ہی آلویز لیڈ ود آبجیکٹیوز ان مائنڈ اس کو لیڈ کرنا چاہیے آبجیکٹیو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے کویشچن نمبر فائیو این لیسن سمری یو شوڈ آپشن اے آسک اے لاٹ آف کویشچن ٹو ٹیسٹ دا ٹرین از انڈرسٹینڈنگ آپشن بی بی بریف اینڈ ری کیپچر دا کی پوائنٹس آپشن سی اسٹیٹ دا لیسنز آبجیکٹیوز اینڈ آؤٹ لائن آپشن ڈی نن آف دا ایب تو لیسنس کی سمری جب آپ نے دینی ہوتی ہے تو اس میں بی بریف ہونا چاہیے مختصر سی ری کیپچر کی پوائنٹ کو آپ نے ری کیپچر کرنا بی ایس کریکٹ کویشچن سکس وچ آف دا بلو از این ایگزامپل آف آٹوکریٹک لیڈرشپ آپشن اے وی کین گو ٹو دا زو آر برڈ پارک فار دس آؤٹنگ آئی ایم اوکے ود اینی تھنگ آپشن بی آئی نیڈ یور فیڈ بیک بفور آئی میک ڈیسیجن پلیز اسپیک آؤٹ آپشن سی ایوری باڈی ویل فال این ایٹ فورٹین ہنڈریڈ آور شارپ آپشن سی از کریکٹ کویشچن سیون وچ فرام دا فالوئنگ از ناٹ این انفارمل اسسمنٹ آپشن اے اسائمنٹ آپشن بی آبزرویشن آپشن سی ریٹنگ اسکلز آپشن ڈی ڈسکشنز ان میں سے کون سا جو ہے وہ انفارمل اسسمنٹ نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے اسائمنٹ جو ہے وہ انفارمل اسسمنٹ 
नहीं है बाकी ऑब्जर्वेशन राइटिंग स्केल डिस्कशन ये सारे इनफॉर्मल असेसमेंट है क्वेश्चन एट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आई इन एजुकेशन आई सी टी इन एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन द करेक्ट ऑप्शन इज आई सी टी इन एजुकेशन क्वेश्चन नाइन द अथराइज पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस इज स्टाफ परफॉर्मेंस के लिए अथराइज बंदा कौन सा होता है है टीचर होता है टीचर होता है स्टूडेंट होता है क्लर्क होता है तो है टीचर होता है ए इज करेक्ट क्वेश्चन टेन गोज ऑफ क्लास रूम मैनेजमेंट इज टू क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑप्शन बी एकेडमिक अचीवमेंट ऑप्शन सी एफेक्टिव इंस्ट्रक्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब क्लास रूम मैनेजमेंट के गोल में से पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है एकेडमिक अचीवमेंट भी करनी है हासिल करनी है एफेक्टिव इंस्ट्रक्शन भी देनी तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है ऑल ऑफ द एब क्वेश्चन एलेवन अ कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगेन द क्रिएटिव प्रास कौन सा टेक्निक्स है जो तखलीकी अमल को शुरू करने में लोगों की मदद करता है ऑप्शन ए कैलकुलेशन ऑप्शन बी ब्रेन स्टार्मिंग ऑप्शन सी तोरोनेस ऑप्शन डी मेंटल शॉर्टकट्स ऑप्शन बी जो है ब्रेन स्टार्मिंग वो क्रिएटिव प्रोसेस को शुरू करने में लोगों को मदद देता है क्वेश्चन ट्वेल्व ए अब्लिक एन Assessment is one which measures what it is intended to measure. Valid assessment and valid assessment, reliable, unreliable. To valid assessment, जो है, is one which measure that it is intended to measure. Question thirteen. To read the lesson before teaching, it is called option A. Measurement. Option B. Teaching practice. Option C. Preparation. Option D. Lesson plan. तो उसको लेसन प्लान कहते हैं ऑप्शन डी क्वेश्चन फोर्टीन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट इसमें से फॉर्मल असेसमेंट कौन सा नहीं है ऑप्शन ए असाइनमेंट असाइनमेंट जो है वो फॉर्मल असेसमेंट है पेपर भी फॉर्मल असेसमेंट है क्वेज भी फॉर्मल असेसमेंट है ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्कशन इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट क्वेश्चन फिफ्टीन आई कंटेक्ट विद योर आइडेंस कैन बी मेनटेन बाई ऑप्शन ए आलवेज लुक एट अ फ्यू पीपल ऑप्शन बी लुक एट द फर्स्ट रो ऑफ आइडियंसिस ऑप्शन सी लुकिंग एट एवरी इंडिविजुअल एन अरिकुलर पैटर्न ऑप्शन डी नैन ऑफ दाइब आई कंटेक्ट जो है आइडियंस के साथ किस तरह मेंटेन किया जाता है ऑप्शन ए में है कि आप चंद लोगों को देखते रहे हमेशा या फर्स्ट रो में लोग बैठे हैं उसको देखते रहे या एवरी इंडिविजुअल को आप एक रेगुलर पैटर्न के साथ देखते रहें तो इसमें आई कंटेक्ट को मेंटेन करने के लिए आइडेंस के साथ कौन सा है ऑप्शन सी हर बंदे को आपने एवरी इंडिविजुअल को रेगुलर पैटर्न के साथ आपने देखना है क्वेश्चन सिक्सटीन अ लीडर हु इज ऑनेस्ट इन स्पीच एंड अपराइट इन करेक्टेड एग्जिबिट एक लीडर जो सच बोलता है और उसके करेक्टर सीधे हैं यानी वो सीधे करेक्टर वाला है सीधा बंदा है वो क्या एग्जिबिट करता है उसके पैशन शो करता है सर्वन ट्रूड या इंटेग्रिटी या नन ऑफ द एब तो उसकी इंटेग्रिटी जो है वो शो करता है ऑप्शन सी क्वेश्चन सेवनटीन परमानेंट डिफिकल्टीज एंड लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड एन परमानेंट डिफिकल्टीज जो है लर्निंग में जो मुस्तकिल तौर पर मुश्किल आते हैं उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑप्शन बी प्लेसमेंट असेसमेंट सोमेटिव असेसमेंट ऑप्शन डी फॉर्मेटिव असेसमेंट करेक्ट ऑप्शन इज ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्वेश्चन 18 प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज इज कौन सी प्रोसीजर है जो एक बंदे की एबिलिटीज को डिटरमाइन करे वाज करे यहाँ बताएं ऑप्शन ए टैपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट ऑप्शन बी नॉन परफॉर्मेंस टेस्ट ऑप्शन सी क्राइटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट ऑप्शन डी मैक्सिमम परफॉर्म टेस्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के जरिए एक जो बंदे के एबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं ऑप्शन डी क्वेश्चन नाइनटीन द सिंपलेस्ट स्किल्स एंड कग्नेटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टिक्सानोमी सबसे सिंपलेस्ट स्किल जो ब्लूम 
टेक्सानोमी के कग्नेटिव डोमेन में आता है वो कौन सा है ऑप्शन ए रिमेम्बरिंग ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन सी एवेल्यूएटिंग ऑप्शन डी सेंथिसाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट रिमेम्बर क्वेश्चन ट्वेंटी एन असेसमेंट दैट मयर्स अ स्टूडेंट करंट नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ असाइनिंग अ सूटेबल कोर्स इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर मेटियो असेसमेंट सो मेटियो असेसमेंट कंटेम्प्रेरी असेसमेंट अगर हम एक स्टूडेंट के करंट नॉलेज असेसमेंट के जरिए मैयर करें और उसको सूटेबल कोर्स जो है वो असाइन किया जाए तो हम कौन सी असेसमेंट यूज़ करेंगे इसके लिए हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन ए इस करें ट्वेंटी वन एन असेसमेंट दैट इज़ जनरली कैरीड आउट थ्रू आउट अ कोर्स इस कार्ड ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑप्शन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑप्शन सी सोमेटिव असेसमेंट ऑप्शन डी कंटेम्प्रेरी असेसमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो थ्रू आउट द कोर्स हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जो जो कोर्स की फॉर्मेशन होती है इस तरह हम तो साथ लेके चलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं हर रोज लेसन के बाद इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू हु डिवाइस द टर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन आई क्यू ऑप्शन ए विलियम जेम्स ऑप्शन बी विलियम स्टर्न ऑप्शन सी जॉन लॉक ऑप्शन डी जॉन डेव करेक्ट ऑप्शन इज विलियम स्टर्न क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन वेन टीचिंग अ लेसन ऑप्शन ए गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट द टेनिस कैन पिक अप मोर नॉलेज ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस द लेसन ऑब्जेक्टिव आउटलाइन एंड एक्सपेक्टेशन फ्राम द टेनिस ऑप्शन सी put the tennis at e so that they will not fear you as an instructor option d none of the above kaun sa jo hai which of the following should not be done jab aap ek lesson ko teach karte hain to kya aapko nahi karna chahiye agar aap dekha jaye option a mein aapko zyada information nahi deni chahiye balki aapko lessons objective outline expectations jo hai wo introduce karni chahiye ट्रेनिस को ईज में रखना चाहिए उसको पैनिक नहीं करना चाहिए स्ट्रक्चर से वो डरे नहीं तो ऑप्शन ए इज करे क्वेश्चन ट्वेंटी फोर वट इज वर्बल इम्पैक्ट ऑप्शन ए इट इज द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन योर स्पीच इट इज द लाउडनेस एंड क्लैरिटी ऑफ योर स्पीच इट इज योर बॉडी इम्प्रूवमेंट एंड पोस्टर्स ऑप्शन डी आल ऑफ दाइब तो वर्बल जो है वो वर्ड्स के साथ सेंटेंस के साथ रिलेटेड है वर्ब के साथ रिलेटेड है जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है वो सेंटेंसेस वो वर्ड्स जो इम्पेक्ट क्रिएट करते हैं उसको वर्बल इम्पेक्ट कहते हैं क्वेश्चन 25 लीडरशिप मे बी डिफाइंड एज ऑप्शन ए द एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल टू वर्क टूवर्ड्स द कामन गोल ऑप्शन बी द एबिलिटी टू कमांड पीपल टू वर्क टूवर्ड्स अ कामन गोल ऑप्शन सी द एबिलिटी टू डिसिप्लिन पीपल ऑप्शन डी नन ऑफ द एब लीडरशिप में क्या होता है लीडरशिप में देखा जाए तो ये एबिलिटी होनी चाहिए एक लीडर में कि वो लोगों को मोटिवेट करे कि वो कामन गोल की तरफ सारे काम करे कामन गोल को अचीव करने में ऑप्शन ए इस करेक्ट ट्वेंटी सिक्स गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड मोटिवेशन टेक्निक्स ऑप्शन ए आर द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप वेल आर्न यू रिस्पेक्ट फ्राम पीपल ऑप्शन सी आर हेल्पफुल टू यूर लीडरशिप ऑप्शन डी नन ऑफ दाइबाओ गुड कम्युनिकेशन स्किल और मोटिवेशन टेक्निक्स हेल्पफुल होते हैं टू योर लीडरशिप ऑप्शन सी इज करेक्ट ट्वेंटी सेवन अ लीडर शुड नाट ऑप्शन ए बी कॉन्फिडेंट मैग्नीफाई हिज अचीवमेंट ऑप्शन सी रिसीव इनक्रेजमेंट ऑप्शन डी आलक दाइबाओ लीडर को नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए लीडर को मैग्नीफाई हिज अचीवमेंट यानी अपने अचीवमेंट को अपने हासिलत को अपने जो उसने अचीव किया है उसको मैग्नीफाई नहीं करना चाहिए उसको बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर ट्वेंटी एट पेडोगाजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन गाइडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस टीचिंग मेथड्स कौन सा करेक्ट है इसमें पेडोगाजी जो है वो एजुकेशन की स्टडी को कहते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट ट्वेंटी नाइन फार्मल एजुकेशन आर स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट्स फार्मल एजुकेशन या स्कूल ट्रेनिंग क्या रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी ऑप्शन बी प्लान प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी ऑप्शन सी कलेक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी ऑप्शन बी बेसिक प्रोग्राम ऑफ स्टडी तो 
स्कूल ट्रेनिंग या फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक प्लान प्रोग्राम ऑफ स्टडी होता है ऑप्शन बी एंड चाइल्डहुड विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इम्प्रूविंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज बी गन चाइल्डहुड में कौन सी कंडीशन जो है वो बच्चे की स्किल्स को नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए फेवरेबल होते हैं होम लाइब्रेरी मास्क पार्क जाहिर बात है होम में जो है बच्चे का बच्चे को फेवरेबल कंडीशन है कि उसके नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके उसको स्किल उसके स्किल को इम्प्रूव किया जा सके ऑप्शन ए थर्टी वन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे द टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स द वे ऑफ नॉलेज इज फेसिलिटेटर इन लर्निंग प्रोसेस गाइडर इन लर्निंग प्रोसेस फिलासफर इन लर्निंग प्रोसेस पार्टनर इन लर्निंग प्रोसेस तो जॉन डेवी कहते हैं कि टीचर को एक स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए जैसे कि नॉलेज में जैसे कि वो पार्टनर हो लर्निंग प्रोसेस में ऑप्शन डी इज करेक्ट थर्टी टू टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स डोंट नो ऑलरेडी नो वेलिंग टू नो नॉट वेलिंग टू नो तो एक टीचर्स को इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट के साथ क्लियरली और दिलचस्प तरीके से प्रजेंट करने चाहिए और इसको रिलेट करना चाहिए इस नए इंफॉर्मेशन को रिलेट करना चाहिए जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानता हो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑलरेडी नो थर्टी थ्री द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी बेस्ट बी जज थ्रू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल कौन से तरीके से अच्छी तरह जज किया जा सकता है लर्निंग आउटकम से है टीचर से ब्यूटिफुल बिल्डिंग से टीचर्स स्टूडेंट्स रिलेशन से ऑप्शन ए लर्निंग आउटकम से एक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को आप बेस्ट वे में जज कर सकते हैं थर्टी फोर टीचर शुड रीड अदर बुक्स आल्सो एक्सेप्ट कोर्स बुक्स व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ एट ए टीचर को कोर्स के अलावा बाकी किताबें भी पढ़नी चाहिए इसका फ़ायदा क्या होगा दे किन यूज दियर बेस्ट टाइम दे विल गेट सेटिस्फेक्शन इन टीच वेल ऑप्शन सी नॉलेज विल बी ओवरऑल डेवलप्ड एंड दे टीच ऑप्शन डी पीपल विल नो हिम एज बेस्ट टीचर ड्यू टू हिज वे ऑफ टीचिंग तो एक टीचर को कोर्स के अलावा बाकी किताबें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि उससे इसका ओवरऑल नॉलेज जो है वो डेवलप होगा और अच्छी तरीके से पढ़ाएगा ऑप्शन सी एस करें थर्टी फाइव देर आर थ्री मेन ड्यूटीज ऑफ टीचर विचार एक उस्ताद की तीन बुनियादी जिम्मेदारियां होती है इसमें से कौन सी है टीचिंग रेगुलेशन एंड डायरेक्शन ऑप्शन बी टीचिंग क्रिएशन ऑफ करेक्टर एंड कोऑपरेशन ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑप्शन डी डायरेक्शन स्केल प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन ऑप्शन ए इस करेक्ट टीचिंग एक टीचर की तीन बुनियादी जिम्मेदारियों में से है वो टीच करे और रेगुलेट करे और डायरेक्शन दे स्टूडेंट को थर्टी सिक्स विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्लास रूम मैनेजमेंट क्लास रूम मैनेजमेंट में से कौन से फैक्टर्स हैं ऑप्शन ए डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बिहेवियर इन क्लास रूम ऑप्शन बी बिहेवियर ऑफ टीचर विद स्टूडेंट्स ऑप्शन सी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ऑप्शन डी आल ऑफ द एबाव तो आल ऑफ द एबाव मैनेजमेंट क्लास मैनेजमेंट में ये सारे फैक्टर होने चाहिए थर्टी सेवन द स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव मेक टू मच ऑफ नॉइस इन मैथ्स क्लास द प्रॉबेबल रीजन ऑफ दिस कुड बी देट द टीचर क्लास फाइव के स्टूडेंट्स बहुत शोर मचा रहे हैं मैथ्स क्लास में तो इसका रीज़न क्या है कि ये टीचर ऑप्शन इज नॉट वेलिंग वर्स इन टीचिंग मेथडोलॉजी टीचर को टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं आती अच्छी तरह पता नहीं है टीचिंग मेथडोलॉजी का द चिल्ड्रन डिसलाइक द सब्जेक्ट या ये जो बच्चे हैं ये मिस के सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते इज नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास या क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते या द चिल्ड्रन डो नॉट पे अटेंशन या अटेंशन पे नहीं करते इस टीचर को जो है टीचिंग मेथडोलॉजी सही तरह से पता नहीं है कि मिस को कैसे पढ़ाना है ऑप्शन ए इस करेक्ट थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट टू इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ऑप्शन ए ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑप्शन बी डेवलपमेंट इज अ क्वान्टिटेटिव प्रोसेस ऑप्शन सी एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऑप्शन डी लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस ऑप्शन डी को देखा जाए लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस ये तो सही है लर्निंग जो है वो बिहेवियर प्रोसेस को चेंज करता है एजुकेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बिल्कुल सही है ए को देखा जाए ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो जी बिल्कुल ग्रोथ जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑप्शन बी जो है डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस नो डेवलपमेंट इज नॉट क्वांटिटेटिव प्रोसेस ऑप्शन बी इज करेक्ट है थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट एलिस्टिक डोमेन सोलिस्टिक डोमेन में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ये कौन सा इसमें से उसका टूल नहीं है ऑप्शन 
कन्वर्सेशन स्किल ऑप्शन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन सी प्रोजेक्ट ऑप्शन डी और क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट आप फोर्टीन वेन द टीचर फॉर्म्स डिफरेंट ग्रुप्स एमंग द स्टूडेंट दैट टेक टर्न आस्किंग अदर ग्रुप क्वेश्चन द स्ट्रेटेजी ही शी इज यूजिंग एज द ऑप्शन ए कोऑपरेटिव लर्निंग ऑप्शन बी कोऑपरेटिव रिव्यू ऑप्शन सी को ग्रुप वर्क का ऑप्शन डी कोऑपरेटिव थिंक टीचर जो है क्लास में ग्रुप्स बनाते हैं स्टूडेंट्स के अपने बारी बारी एक दूसरे ग्रुप से सवाल पूछते हैं ये स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करें एज अ टीचर तो ये कौन सा मेथड है ऑप्शन बी कोऑपरेटिव रिव्यू फोर्टी वन द कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड विच कम्बाइन होल क्लास लर्निंग प्लस हेट्रोजीनियस स्मॉल ग्रुप इज टर्म्ड इज ऑप्शन ए सर्कल ऑफ लर्निंग ऑप्शन बी सर्कल ऑफ नॉलेज ऑप्शन सी सर्कल ऑफ कंसेप्टअल लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग एंड होल क्लास को आप कंबाइन करते हैं और उसमें हेट्रोजीनियस स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं हेट्रोजीनियस का मतलब है कि आप मेल फीमेल एक ही ग्रुप में लेते हैं या काबिल बच्चों के साथ आप थोड़े से जो बच्चे कम सीखने वाले हैं जो नहीं सीख सकते उसको ले लें आप लोअर लेवल वाले बच्चे थोड़े से उसके साथ ले इसको सर्कल ऑफ लर्निंग कहते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट फोर्टी टू वेन अ कॉन्फ्लिक्ट एराइज बिटवीन टू एम्प्लॉयज वट फर्स्ट स्टेप माइट अ लीडर टेक अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई झगड़ा हो जाए तो एक लीडर को पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए ऑप्शन ए स्टेप इन स्टेप इन एंड क्विकली हेल्प एम्प्लॉयज मेडिएट द कॉन्फ्लिक्ट टू एवॉइड एनी अननेसेसरी एस्केलेशन उसको स्टेप इन करना चाहिए सीधा तेजी के साथ एम्प्लॉयज के बीच में मीडिएट करना चाहिए कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहिए ताकि एस्केलेट ना हो जाए आगे अननेसेसरी एस्केलेशन को अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन बी स्टेप बैक एंड इनक्रेज एम्प्लॉय टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट दैन सेल्फ या आप लीडर को स्टेप बैक करना चाहिए पीछे हटना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करना चाहिए कि अपने मसाइल आपस में अपने झगड़े आपस में हल करें सो दे विल लर्न हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑन दियर ओन एंड हैंडल फ्यूचर इशूज ताकि इसे ये सीख सके कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना और आने वाले वक्त में इशूज को मसाइल को ये अच्छी तरह हैंडल कर सके या ऑप्शन सी स्टेप आउट ऑफ द फील्ड ऑफ एक्शन फॉर अ मोमेंट एक वक्त के लिए आपको फील्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए एज अ लीडर और कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई के जो नेचर है किस वजह से लड़ाई पैदा हुई है क्या वजह है बुनियादी वजह जानना है कौन सा स्टेप एज अ लीडर आपको लेना चाहिए तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्टी थ्री वट टाइप ऑफ एवेलुएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिशेंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स कौन सी एवेलुएशन जो है वो लर्निंग की डिफिशेंसीज के लर्निंग में कौन सी कमियां हैं या कौन सी डिफिकल्टीज है और एक लर्नर के कौन सी मुश्किल है वो एवेल्यूएट करता है ऑप्शन ए प्लेसमेंट्स ऑप्शन बी समेटिव ऑप्शन सी कंटिन्यूस ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक से हम जो है वो लर्निंग डिफिशेंसी और डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं एक लर्नर के ऑप्शन डी एस करें फोर्टी फोर एस पीपल ग्रो ओल्डर ऑप्शन ए द पावर ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस द क्वान्टिटी ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस ऑब्वियसली एज पीपल ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस फोर्टी फाइव बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ अ पीपल एज सेवन ईयर्स ही मे बी क्लासीफाइड एंड टू विच कैटेगरी एक बच्चा है जिसका क्रोनोलॉजिकल एज जो है और मेंटल एज जो है वो सात साल है एक एक बच्चे का तो ही मे बी क्लासीफाइड इंटू वेच कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस नॉर्मल इंटेलिजेंस सुपेरियर इंटेलिजेंस जीनियस ऑप्शन बी इसका करेक्ट है नॉर्मल इंटेलिजेंस इस पे मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा क्रोनोलॉजिकल एज ये इंटेलिजेंस को आप किस तरह गेज करते हैं किस तरह मैयर करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन एजुकेशनल सर्वे एजुकेशनल सर्वे में कौन सा टेक्निक यहाँ पे यूज होता है ऑप्शन ए टेस्ट ऑप्शन बी इंटरव्यू ऑप्शन सी क्वेश्चन ईयर ऑप्शन डी आलदाय बाव एजुकेशनल सर्वे अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारे टेक्निक इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट फोर्टी सेवन विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर एक टीचर के लिए इसमें से कौन सा स्किल बहुत ही ज़रूरी है अहम है ऑप्शन ए टू रीड आउट द टेक्स बुक ऑप्शन बी टू कम्युनिकेट वेल ऑप्शन सी टू यूज डेफिकल्ट लैंग्वेज ऑप्शन डी टू एम्प्रेस स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फोर्टी एट 
कंडीशन नेसेसिटी फॉर माइक्रो टीचिंग इज माइक्रो टीचिंग के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी होती है ऑप्शन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्केल ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑप्शन डी आल ऑफ द माइक्रो टीचिंग जो है उसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है मैनिफेस्टेशन रिपीट करने की भी ज़रूरत होती है एक स्केल बार बार आप उसके जोर दे रिपीट करें ऑब्जर्वेशन क्रिटिसिज्म की भी ज़रूरत होती है आल ऑफ द अबाउ इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फोर्टी नाइन इन पेडागॉजी कंप्यूटर इज़ यूज टू टीचिंग मेथड में कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है टू मोटिवेट द लर्नर टू प्रोवाइड फीडबैक टू इंटरेक्ट विद द लर्नर डी फॉर आल ऑफ द अबाउ तो इन सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर पेडागॉजी में यूज़ होता है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फिफ्टी द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेनियलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन वट इज ऑप्शन ए इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बी एवर लास्टिंग ऑप्शन सी एंड डिमांड ऑप्शन डी एंड नीड तो पेरेनियलिज्म जो फिलासफी है आप लोगों ने पढ़ा होगा फिलासफी ऑफ एजुकेशन जो एक्सटेंशलिज एक्जिस्टेंशलिज्म है पेरेनियलिज्म है और प्रोग्रेसिविज्म है ये सारे फिलासफी मैं इन शाला आगे वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर करूँगा पेरेनियलिज्म कंसेप्ट में एजुकेशन में जो करिकुला है उस वो, वो कौन सी चीज़ को फोकस करता है तो एवर लास्टिंग ऐसा करिकुलम हो जो एवर लास्टिंग जो ज़्यादा देर तक रहे जो हमेशा के लिए रहे यानी क्लासिकल चीज़ें क्लासिकल किताबों से वो चीज़ें उठाते हैं तो ये मैं इन आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें फिलासफी ऑफ एजुकेशन तो इसका ऑप्शन बी एस करेक्ट है फिफ्टी वन प्रोग्रेसिविज़म बिलीव दैट एजुकेशन कम फ्राम द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑप्शन ए चाइल्ड ऑप्शन बी टीचर ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑप्शन डी सोसाइटी प्रोग्रेसिविज्म ये एक दूसरी फिलासफी है एजुकेशन की इसमें एजुकेशन एक्सपीरियंस से आता है कि इसके बच्चे के टीचर के प्रिंसिपल की सोसाइटी के तो एक बच्चे की जो एक्सपीरियंस करता है वो खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ये प्रोग्रेसिविज्म फिलासफी के लिए जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है यानी खुद उससे बच्चा जो है उसकी एजुकेशन आती है वो सीखता है फिफ्टी टू प्रोग्रेसिविज्म बिलीव द चिल्ड्रन लर्न एज एन ऑप्शन ए क्लोज इन्वायरमेंट ऑप्शन बी कंपटीशन ऑप्शन सी आइसोलेशन ऑप्शन डी कम्युनिटी प्रोग्रेसिविज्म में एक बच्चा कम्युनिटी से सीखता है डी एस करेक्ट ऑप्शन 53 इट इज़ गुड टू बी क्रिएटिव इन यूर प्लानिंग बट ऑप्शन ए डू नॉट ब्रेक द ट्रेडिशन ऑप्शन बी फोकस ऑन यूर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सी यू मस्ट एग्जीक्यूट द डिटेल पर्सनली सो देट दे विल बी वट यू वॉन्ट ऑप्शन डी नैन ऑफ द एप क्रिएटिव होना अच्छी बात है ये प्लानिंग में आप जो प्लानिंग करते हैं लेकिन आपको अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए ऑप्शन बी इज करेक्ट फिफ्टी फोर लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज ऑप्शन ए मेयरमेंट ऑप्शन बी टेस्ट ऑप्शन सी एवेलुएशन ऑप्शन डी असेसमेंट मेयरमेंट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी टी फाइव एवेल्यूएशन डेट मनीटर लर्निंग प्रोग्रेस इज ऑप्शन ए फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन ऑप्शन बी प्लेसमेंट एवेल्यूएशन ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन ऑप्शन डी सोमेटिव एवेल्यूएशन जो लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करे रेगुलर बेसिस पे तो वो है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन ऑप्शन ए 56 द फर्स्ट स्टेप इन मयरमेंट इज ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट ऑप्शन सी डिसीजन ऑफ व्हाट इज व्हाट टू मयर ऑप्शन डी नान फर्स्ट स्टेप मयरमेंट में जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने डिसीजन लेना है वट टू मयर के मयर कर, क्या करना है ऑप्शन सी इज करेक्ट फिफ्टी सेवन द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इज ऑप्शन ए मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्शन बी डिसीजन ऑफ वर्ड टू मयर ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट ऑप्शन डी नन ऑफ द एब परमेटिव एवेल्यूएशन का पर्पस क्या होता है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट 58 इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल क्वेश्चन मार्क अगर आप क्वेश्चन जो है उसको मार्क कर रहे हैं तो कौन सा मेथड जो है कौन सी कौन सा जो है आप तरीक़ाकार जो है वो रिलायबल है काबिल अतमाद है ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन बी कंप्लीशन ऑप्शन सी शार्ट आंसर्स ऑप्शन डी नैन ऑफ द एब रिलायबल मेथड जो है मोस्ट रिलायबल मेथड मार्किंग के लिए है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन ए फिफ्टी नाइन द टेक्निक ऑफ क्लास रूम मैनेजमेंट वेयर द टीचर पनिश नेगेटिव बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनरूली स्टूडेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ क्लास इज कार्ड अगर एक टीचर एक अनरूली स्टूडेंट्स को यानी जो रूल को फॉलो नहीं करता जो स्टूडेंट थोड़ा सा बदतमीज़ होता है उसको 
क्लास से रिमूव करना क्लास हटाना थोड़ी देर के लिए ताकि उसके नेगेटिव बिहेवियर के लिए उसको पनिश किया जा सके तो ये कौन सा टेक्निक है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन ए एक्सटेंशन टेक्निक ऑप्शन बी सिटिएशन टेक्निक ऑप्शन सी टाइम आउट टेक्निक ऑप्शन बी कॉर्पोरल पनिशमेंट तो इसको जो है टाइम फॉर द टाइम बींग आप एक स्टूडेंट को क्लास से निकाल लेते हैं तो ये टाइम आउट टेक्निक है ऑप्शन सी एस करें सिक्सटी You are a famous teacher, but students are not satisfied with your teaching style. How will you teach them? A teacher है आप famous teacher है लेकिन students जो है वो आपके teaching style से satisfied नहीं है मतमाइन नहीं है तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे Option A, will take training again to reform the style. Option B, will change your style according to students. Option C, will make harmony with student style. Option D, will tell about your style first. ऑप्शन सी इज करेक्ट वेल मेक हारमोनी विद स्टूडेंट स्टाइल स्टूडेंट के स्टाइल के साथ क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग की जो स्टाइल है उसके साथ आपने अपने स्टाइल को हारमोनाइज करना है ऑप्शन सी इज करेक्ट सिक्सटी वन ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटिंग द पर्पजेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए परफॉर्मेंस बी अटेनमेंट ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शनल ऑप्शन डी नन ऑफ दाइबा ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शनल सिक्सटी टू द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड and the philosophy of pragmatism in education means teaching student to be good option a citizen b thinkers c learners d science pragmatism ki philosophy jo hai aap education dete hain student ko taki wo acche shahri bane option a is correct 63 progressiveness believes that children learn in option a isolation option b community ऑप्शन सी कंपटीशन, ऑप्शन डी क्लोज एनवायरनमेंट। प्रोग्रेसिवनेस में ये बिलीव कर किया जाता है कि चिल्ड्रन कम्युनिटी में लर्न करते हैं 64। द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन ऑप्शन ए तिवरी बी प्रैक्टिस सी तिवरी एंड प्रैक्टिस ऑप्शन डी तिवरी प्रैक्टिस एंड रिसर्च करिकुलम जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किया वो किस चीज़ पर बेस करना चाहिए तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है तिवरी एंड प्रैक्टिस में तिवरी भी होनी चाहिए प्रैक्टिस भी होनी चाहिए 65 फाइव विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द फाइव सेंसेस फाइव सेंसेस में इसमें कौन सा नहीं है ऑप्शन ए विजन ऑप्शन बी टच ऑप्शन सी स्मेल ऑप्शन डी थार्ट और वेरी अबियस वेरी वेरी ईजी इसमें जो है डी थार्ट जो है वो फाइव सेंसेज में नहीं आता सिक्सटी सिक्स Which from the following is not an informal assessment? इसमें से informal assessment कौन सा नहीं है Option A, observation. Option B, project. Option C, rubrics. Option D, participation. Option B जो है project ये एक ये informal assessment नहीं है सिक्सटी सेवन द यूज ऑफ इंटरनेट पर स्टूडेंट एंड दियर एजुकेशनल एक्टिविटी एज एन यूर ओपिनियन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं आपके राय में आपके ख्याल में वो क्या है ए ऑप्शन टेक्स द प्लेस ऑफ द टीचर मीडियम फॉर गुड टीचिंग ऑप्शन सी द वेस्ट ऑफ प्रीशियस टाइम ऑप्शन डी गुड मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट तो ऑप्शन बी मीडियम फॉर गुड टीचिंग सिक्सटी एट द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट थ्रू अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन एज टीचिंग अप्रोच जो स्टूडेंट अपना नॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर करे मुख्तलिफ से स्ट्रक्चर में इसको कोऑपरेटिव क्लासरूम मॉडल कहते हैं कोऑपरेटिव बिहेवियर मॉडल कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल नन ऑफ दीज तो इसको कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन सिक्सटी नाइन वेन स्टूडेंट्स आर आस टू लीव द क्लास रूम टू ऑब्जर्व इवेंट्स ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जेक्ट्स एंड Their natural surrounding, the teacher is actually using option A, field observation, option B, field trips, option C, class observation, option D, none of these are. So correct option is option A, field observation. Seventy. Traditionally, the cards with a question, problem, are fact on one side, and the answer are a related fact on the other sides are called option A, observation cards, option B. प्ले कार्ड्स ऑप्शन सी फ्लैश कार्ड्स ऑप्शन डी नोट कार्ड्स तो जो कार्ड्स क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम फेट्स एक साइड पर रखे और दूसरी साइड पे उसके आंसर रखे जाए तो उसको फ्लैश कार्ड्स कहते हैं ऑप्शन सी एस कार्ड सेवेंटी वन डिस्कवरी टीचिंग इज एक्चुअली ए ऑप्शन ए पॉजिटिवेस्ट अप्रोच ऑप्शन बी डायलेक्टिकल अप्रोच ऑप्शन सी कॉन्ट 
डिस्ट्रक्टिवेस्ट अप्रोच ऑप्शन डी डिस्ट्रक्टिव अप्रोच हो तो टीचिंग डिस्कवरी जो है वो एक्चुअली क्या है तो ये एक कॉन्टेक्टिवेस्ट अप्रोच है ऑप्शन सी एस करेक्ट सेवेंटी टू वेन अ चाइल्ड स्पॉन्ड टू आल वेन हु वियर ब्लैक सूट बिकॉज ऑफ द ब्लैक सूट ऑफ हर मदर इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक बच्चा जिसकी माँ ने ब्लैक सूट पहना है तो सारी औरतों को ब्लैक सूट से रिस्पॉन्ड करता है ऑप्शन ए इंटरनल इनहिबिशन ऑप्शन बी जर्नलाइजेशन है ऑप्शन सी एसीमिलेशन है ऑप्शन डी आल ऑफ दाइबाओ ये जर्नलाइजेशन है यानी आप जनरल की तरफ जा रहे हैं फ्राम स्पेसिफिक टू जनरल ऑप्शन बी इस करेक्ट सेवेंटी थ्री वट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ ऑप्शन ए चेंज रिलेटेड टू मयरमेंट ऑप्शन बी चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दी ग्रोथ का मतलब है चेंज रेट ऑफ मयरमेंट में भी ग्रोथ और रिजल्ट में भी ग्रोथ सो ऑप्शन सी इस करें सेवेंटी फोर द एबल टीचर इज वन हु ऑप्शन ए एन कलकेट्स द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एमंग स्टूडेंट्स ऑप्शन बी हेल्प्स ऑल द स्टूडेंट इन पासिंग द एग्जामिनेशन ऑप्शन सी एंगेज द स्टूडेंट इन दियर वर्क ऑप्शन डी मेंटेन पीस इन द क्लास एक काबिल टीचर जो है वो कौन होता है ऑप्शन सी एंगेज द स्टूडेंट इन दियर वर्क कि वो स्टूडेंट को अपने काम में लगाए रखें एंगेज करें सेवेंटी फाइव बेसिक एजुकेशन मीन्स बेसिक एजुकेशन का क्या मतलब है ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑप्शन बी पुअर लर्निंग ऑप्शन सी बेसिक ऑफ इनी लर्निंग ऑप्शन डी मिनिमम लर्निंग बेसिक एजुकेशन का मतलब है बेसिक ऑफ इनी लर्निंग किसी भी चीज़ का बेसिक आप सीख ले बेसिक एजुकेशन है ऑप्शन सी इस करेक्ट सेवेंटी सिक्स अ टीचर मस्ट चेक हिज ओन एंड रूली बिहेवियर बिकॉज ऑप्शन ए प्रिंसिपल विल टेक एक्शन ऑप्शन बी स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक इट ऑप्शन सी पेरेंट विल कंप्लेन ऑप्शन सी ही इज डीलिंग विद द एम फैशनेबल एज टीचर को अपने अनरूली बिहेवियर को चेक करना चाहिए क्योंकि वो डील करता है इम्प्रेशनेबल एज के साथ इम्प्रेशनेबल एज ऐसी एज के लोग ऐसे एज के बच्चे जो बहुत जल्द इम्प्रेशन लेते हैं जो बहुत जल्द मुतासर होते हैं ऑप्शन डी एस करें सेवेंटी सेवन वन स्टूडेंट्स बिगेन लर्निंग विद एन एक्टिविटी डिजाइन टू लीड देम टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन द मेथड ऑफ टीचिंग इज कार्ड ऑप्शन ए एनालिटिकल टीचिंग ऑप्शन बी डिस्कवरी टीचिंग ऑप्शन सी इन्वेंशन टीचिंग ऑप्शन नन ऑफ दीज जब एक स्टूडेंट लर्निंग शुरू करता है एक्टिविटी ऐसी डिज़ाइन करता है कि वो पर्टिकुलर से कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है तो वो डिस्कवरी ऑफ टीचिंग कहलाता है ऑप्शन बी सेवेंटी एट टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड लेक्चर प्रजेंटेशन एंड रिसाइटेशन इज आल्सो नोन एज ऑप्शन ए क्लासिकल इंस्ट्रक्शन ऑप्शन बी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑप्शन सी ओल्ड मेथड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ऑप्शन बी करेक्ट है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सेवेंटी नाइन एज एन अप्रोच वी आर बाई अ टीचर आर काउंसलर पोजेज क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स टू अलाउ देम टू एक्सप्लोर आइडियाज दैट मे बी कम्प्लेक्स आर इमोशनली डिफिकल्ट ऑप्शन ए फेसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग ऑप्शन बी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चनिंग ऑप्शन डी नन ऑफ अप्रोच जो है कौन सा अप्रोच जो है इसमें से जो टीचर या कौंसलर जो क्वेश्चन पोज करता है स्टूडेंट का जो स्टूडेंट को अलाउ करे कि आइडियाज़ को एक्सप्लोर करे जो कम्प्लेक्स हो या इमोशनली डिफ़िकल्ट आइडियाज़ हो क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट्स जो डिफ़िकल्ट हो या कम्प्लेक्स हो तो ये फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग इसको कहते हैं ऑप्शन ए इस करेक्ट ए टी फ्री राइटिंग इज यूज एज अ टाइम्ड एक्टिविटी टू स्टेमुलेट द फ्लो ऑफ ऑप्शन ए आइडिया इन वर्ड्स ऑप्शन बी टाक ऑप्शन सी डिस्कशन ऑप्शन डी लेटर ऑफ द अल्फाबेट फ्री राइटिंग कब यूज होती है कौन सी टाइम की एक्टिविटी है क्या चीज स्टेमुलेट करता है स्टेमुलेट द फ्लो ऑफ आइडिया इन वर्ड्स ऑप्शन ए इज करेक्ट एटी वन A is an activity that occurs outside the classroom for the purpose of providing hands-on experience with objects or people that only occur in certain places. जो activities outside classroom की जाती हैं इस मकसद के लिए कि वो बच्चे hands-on experience हासिल करें object के साथ लोगों के साथ जो खास जगहों पर experience वो हासिल कर सकते हैं या वो objects जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं या वो लोग उस जगह पर खास जगह पर मौजूद होते हैं तो ऑप्शन ए फील्ड वर्क ऑप्शन बी फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑप्शन सी फील्ड वर्क ऑप्शन डी फील्ड ट्रिप्स तो फील्ड ट्रिप्स पे ये एक्टिविटीज जो है वो आकर होती हैं ऑप्शन डी एस करेक्ट एटी टू वेन एजुकेटर्स ट्रेवल टू द स्टूडेंट्स लोकेशन 
to provide instruction on topics of professional or personal interest the mood of teaching becomes jab educators jo hai wo students ne universities mein ya colleges mein jaate hain usko instruction dete hain khas topic pe professional personal interest ke topics pe to is mood of teaching ko kya kehte hain option a innovative teaching option b moving teaching option c travel teaching option d extension teaching तो ये एक्सटेंशन टीचिंग का एक एग्जांपल है ऑप्शन डी एटी थ्री एज इन ऑर्गेनाइजिंग टूल्स टू हेल्प द स्टूडेंट विजुअलाइज हाउ मेनी इवेंट्स कैन बी टाइड टू आर कंट्रीब्यूट टू अ रिजल्ट ऑप्शन ए फिश बोन ऑप्शन बी फिश फांड ऑप्शन सी बेक बोन ऑप्शन डी नन ऑफ दी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए फिश बोन एटी फोर इन स्टूडेंट्स आर आस्क to prepare an analysis of critic all feature of an object or concept the strategy is termed as option a sequencing option b concept mapping option c characterization option d none of these jab students se pucha jaye ya pucha gaya ki ek objects ke ya ek concept ke tamam features ka analysis kare to ye strategy kaun si hai तो ऑप्शन सी इसका करेक्टराइजेशन स्ट्रेटजी इसको कहते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ एटी फाइव वाइल टीचिंग इन द क्लास रूम एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व टू आर मोर स्टूडेंट इज अ फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए कोलाबरेटिव लर्निंग ऑप्शन बी कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट ऑप्शन सी कोलाबरेटिव वर्क ऑप्शन डी कोलाबरेटिव एफर्ट एक क्लास रूम में पढ़ाते वक्त कोई ऐसा काम या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व हो इसको कोलाबरेटिव लर्निंग कहते हैं ऑप्शन ए एटी सिक्स चंकिंग इज आ टिकनिक ऑप्शन ए आर्डरिंग ऑप्शन बी मेमोराइजेशन ऑप्शन सी नॉलेज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज चंकिंग कौन सी टेक्निक्स है ऑप्शन बी इस करेक्ट मेमोराइजेशन आप किस चीज़ को मेमोराइज कर रहे हैं तो चंक में इसको डिवाइड करके चंकिंग एक टेक्निक्स है मेमोराइजेशन के लिए किसी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए इस्तेमाल होती है एटी सेवन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फैक्टर इंडिविजुअल मे वेरी फ्राम टू डे एंड दियर परफॉर्मेंस ऑप्शन ए डे ऑप्शन बी वीक ऑप्शन सी ईयर ऑप्शन डी मंथ ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है वो वेरी करता है रोज़ाना की बुनियाद पर डे टू डे बेस पे तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो एटी एट फॉर स्टडी परपजेज द मेम्बर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल कैन बी डिफर एमंग देम सेल्व इन हैबिट्स ऑप्शन ए एबिलिटीज ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑप्शन सी बोथ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज स्टडी परपज के लिए एक ग्रुप में यंग पीपल जो है वो डिफर करते हैं हैबिट्स के लिहाज से तो ऑप्शन सी जो एबिलिटी के लिहाज से भी डिफर कर सकते हैं एंट्रेंस के लिहाज से भी डिफर कर सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट एटी नाइन टीचर आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस एवेशन प्रोसेस ऑब्जर्विंग प्रोसेस तो टीचर जो है वो क्लोजली एसोसिएट होते हैं लर्निंग प्रोसेस से ऑप्शन बी इज करेक्ट नाइनटी द टीचर कैन प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन टू एनेबल द चाइल्ड टू बिकम ए क्वालिटी लर्नर ऑप्शन बी सोशल लर्नर ऑप्शन सी इंटरेस्टिंग लर्नर ऑप्शन डी एक्टिव लर्नर तो टीचर जो है वो कौन सी स्टिमुल प्रोवाइड कर सकता है एक बच्चे को कि उसको इनेबल करे कि वो एक क्वालिटी लर्नर बन जाए सोशल लर्नर बन जाए या इंटरेस्टिंग लर्नर बन जाए या एक्टिव लर्नर बन जाए तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वो एक एक्टिव लर्नर बन जाए नाइन्टी वन चिल्ड्रेन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑप्शन ए लर्न द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल ऑप्शन बी एक्सपीरियंस द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल ऑप्शन सी अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल ऑप्शन डी नोइंग द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल ऑप्शन बी इज करेक्ट एक्सपीरियंस द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल नाइन्टी टू द वेल्यूएशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एन एज एम्फिसाइज बाई द साइकोलॉजिस्ट नो अडी ऑप्शन ए लर्निंग ऑप्शन बी एजुकेशन ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑप्शन डी एनवायरमेंट करेक्ट ऑप्शन इज ए लर्निंग नाइन्टी थ्री फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन सम पेरेंट्स एंड टीचर्स वर ओवर कंसर्न अबाउट प्रोवाइडिंग कंडीशन ऑप्शन ए सर्टन ऑप्शन बी फंडामेंटली ऑप्शन बी पावरफुल ऑप्शन डी हेल्थफुल ऑप्शन डी इज करेक्ट हेल्पफुल नाइन्टी फोर An assessment is if it is consistently choose the same result with the same students 
option a valid option b invalid option c reliable option c and option d unreliable jo assessment consistently uh, result deta hai usko hum reliable assessment kehte hain option c 95 in organization of the school the basic determining factor is of the school ऑप्शन ए करिकुलम ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑप्शन सी सोशल लाइफ ऑप्शन डी ट्रेनिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो करिकुलम है स्कूल का ऑप्शन ए इज करेक्ट नाइन्टी सिक्स द करिकुलम शुड बी ऑप्शन ए प्लेन ऑन कोऑपरेटिव बेसिस ऑप्शन बी फार्मुलेटेड फार्मुलेटेड ऑन कोऑपरेटिव बेसिस ऑप्शन सी मैनेज ऑन कोऑपरेटिव बेसिस ऑप्शन डी कंट्रीब्यूटेड ऑन कोऑपरेटिव बेसिस करेक्ट ऑप्शन इज बी formulated on cooperative basis 97 the staff should examine the program continuously with the of the principal option a administration option b supporting option c helping option d leadership the staff should examine the program continuously with the leadership of the principal option d is correct 98 mother is the social academy of a child ऑप्शन बी नेचुरल अकेडमी ऑफ द चाइल्ड ऑप्शन सी ऑप्शनल अकेडमी ऑफ द चाइल्ड ऑप्शन डी फर्स्ट अकेडमी ऑफ द चाइल्ड करेक्ट ऑप्शन इज डी मदर इज द फर्स्ट अकेडमी ऑफ अ चाइल्ड नाइन्टी नाइन सोसाइटी फैमिली रेडियो एंड टेलीविजन आर द मेन ऑफ द इनफॉर्मल एजुकेशन ऑप्शन इज सेंटर ऑप्शन बी सोर्स ऑप्शन डी मटेरियल सी मटेरियल ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन इज ए सेंटर हंड्रेड रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स द ऑप्शन ए नेचुरल प्रोग्रेस ऑप्शन बी सोशल प्रोग्रेस ऑप्शन सी साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑप्शन डी टेक्निकल प्रोग्रेस तो रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो साइंटिफिक प्रोग्रेस को जो है वो सपोर्ट करता है सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स Thank you very much.